നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ മണൽ ലോറി ഇടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികനായ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റു കെ അക്ഷയാണ് മരിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയാണ് സംഭവം കർണാടക വനത്തിൽ മധ്യവയസ്കൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരെ കർണാടക പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവരുന്നു കർണാടക വനത്തിൽ നായാട്ടു സംഘത്തിനെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി വനംവകുപ്പ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പ്രത്യേക മത്സ്യഗ്രാമസഭ നടന്നു സമാന്തര മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന് അനുകൂലമായി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സംസാരിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു ചീമേനിയുടെ വികസനത്തിനായുള്ള നാട്ടുകാരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമാകുന്നില്ല അടുത്തിടെ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലും തീരുമാനമൊന്നുമായില്ല വാടിക്കൽ മാട്ടൂൽ പുഴയോരത്തെ മാലിന്യ നിക്ഷേപം വ്യാപകമാവുന്നു മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധം കാരണം സമീപത്തെ റോഡിൽ കൂടിയുള്ള യാത്ര പോലും ദുസ്സഹമാകുന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി തൃക്കരിപ്പൂരിൽ മണൽ ലോറി ഇടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികനായ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇടയിലെ കാട് അംഗനവാടിക്ക് സമീപത്തെ പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളി ടി ഗണേശന്റെയും ഇളമ്പച്ചി വിവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി തൊഴിലാളി കെ വസന്തയുടെയും മകൻ കെ അക്ഷയാണ് മരിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയാണ് സംഭവം തൃക്കരിപ്പൂർ വെള്ളാപ്പ് ജംഗ്ഷനിൽ അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ മണൽ ലോറി അടിച്ച് ഇടയിലക്കാട് സ്വദേശിയും പയ്യന്നൂർ അമൃത വിദ്യാലയം വിദ്യാർത്ഥിയുമായ ബൈക്ക് യാത്രികനാണ് മരണപ്പെട്ടത് കൂടെ സഞ്ചരിച്ച യുവാവിന് പരിക്കേറ്റു ഇടയിലക്കാട് അംഗൻവാടിക്ക് സമീപത്തെ പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളി ടി ഗണേശന്റെയും ഇളമ്പച്ചി വിവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി തൊഴിലാളി കെ വസന്തയുടെയും മകൻ അക്ഷയാണ് മരണപ്പെട്ടത് പത്തൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു പയ്യന്നൂർ അമൃത വിദ്യാലയത്തിലെ പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അക്ഷയ് ബൈക്ക് ഓടിച്ച ഇടയിലക്കാട്ടെ രമേശന്റെ മകൻ അനീത് പരിക്കുകളോടെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചോടെയാണ് മണല്ലൂറിയുടെ മരണപ്പാച്ചിലിൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവനെടുത്തത് കൊയോങ്കര ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഗാനമേള കഴിഞ്ഞ് തൃക്കരിപ്പൂർ ടൌൺ വഴി വെള്ളാപ്പ് ജംഗ്ഷനിൽ ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് ഐ ടി ഭാഗത്തു നിന്നും ചീറിപ്പാഞ്ഞെത്തിയ മണല്ലൂറി ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃശ്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു ഉടൻ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും അക്ഷയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ഇടിച്ച മണല്ലൂറി നിർത്താതെ പോയെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം മെട്ടമ്മലിലെ ചില്ലു തകർന്ന മിനി ലോറി ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ പോലീസ് കണ്ടെത്തി അക്ഷിതാണ് മരിച്ച അക്ഷയുടെ സഹോദരൻ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം വൈകുന്നേരത്തോടെ ഇടയിലക്കാട് എത്തിച്ചു ഇടയിലക്കാട് നവോദയ ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം സംസ്കാരവും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കർണാടക വനത്തിൽ മധ്യവയസ്കൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരെ കർണാടക പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നു ഇവരിൽ നിന്നും വെടിയേറ്റതാണോ മരണകാരണം എന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുളിങ്ങോ മോടക്കല്ലി സ്വദേശികളായ ചന്ദ്രൻ അശോകൻ എന്നിവരെ കർണാടക പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു തയ്യനി സ്വദേശിയായ താനിക്കൽ കൊച്ചു എന്ന ജോർജാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർണാടക വനത്തിലെ താനി തട്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് ഇയാളോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരെയാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇയാൾക്ക് വെടിയേറ്റത് കൂടെയുണ്ടായവരിൽ നിന്നുമാണോ എന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇവരെ മടിക്കേരിയിൽ വെച്ചാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ കർണാടക വനത്തിൽ നായാട്ടു സംഘത്തിനെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി വനം വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വനത്തിനകത്ത് മലയാളി വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പോലീസും വനം വകുപ്പും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായത് കർണാടക വന അതിർത്തിയായ പുളിങ്ങോം കോഴിച്ചാൽ രാജഗിരി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി നായാട്ടു സംഘങ്ങൾ വനത്തിനകത്ത് കയറി നായാട്ടു നടത്തുന്നതായി നേരത്തെ തന്നെ ആക്ഷേപമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സാധൂകരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത് നായാട്ടു സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും പട്രോളിംഗ് ഊർജിതമാക്കാനും വനംവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു നഗ്ന ചിത്രമുണ്ടെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്ഥലം എഴുതി വാങ്ങി എന്ന പരാതിയിൽ വയക്കര സ്വദേശിയുടെ പേരിൽ കേസെടുത്തു തോട്ടുങ്കൽ വിജയന്റെ പേരിലാണ് പയ്യന്നൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെറുപുഴ പോലീസ് കേസെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ജന
വാടിക്കൽ മാട്ടൂൽ പുഴയോരത്ത് മാലിന്യ നിക്ഷേപം വ്യാപകമാകുന്നു മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധം കാരണം സമീപത്തെ റോഡിൽ കൂടിയുള്ള യാത്ര പോലും ദുസ്സഹമാകുന്നു പ്രദേശം പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിൽ പുഴയിലും പുഴയോരത്തും മാലിന്യം തള്ളൽ തകൃതിയായതോടെ ദുർഗന്ധം നിമിത്തം ജനം ദുരിതത്തിലായതെന്ന് പറയാം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള വാടിക്കൽ കടവ് മാട്ടൂൽ പാതയിൽ വാടിക്കൽ പുഴയിലും പുഴയോരത്തുമാണ് വ്യാപകമായി മാലിന്യം തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാടിക്കൽ ബദർപള്ളിക്ക് സമീപത്ത് കല്ലിളകി രൂപപ്പെട്ട കുഴിയിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നതിനാൽ നായ്ക്കൾ വലിച്ചിഴച്ച് പാതയിലുടുന്നതും പതിവായി ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ പുഴയിലും കാടുകളിലും അറവു മാലിന്യം തള്ളുന്നതിനാൽ രൂക്ഷഗന്ധം കാരണം സമീപത്തെ വീട്ടുകാർക്കും ദുരിതമായി തന്നെ പറയാം മാലിന്യം ചാക്കിൽ കെട്ടിയാണ് തള്ളുന്നത് വിദൂര മേഖലയിൽ നിന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് മാലിന്യം രാത്രി കാലത്താണ് തള്ളുന്നത് മാലിന്യം വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകുന്നതിനാൽ വെള്ളത്തിനും രൂക്ഷഗന്ധമാണ് ഈ മേഖലയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് പുഴവെള്ളം മലിനപ്പെടുന്നതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ഇത് ദുരിതമായി തെരുവിളക്കില്ലാത്തതും മാലിന്യം തള്ളാൻ എളുപ്പമായി ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ സിസിടിവി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ രാവിലെ വന്ന് രാത്രി വന്നിട്ട് മൊത്തം തള്ളിയിടലെ ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പ്രത്യേക മത്സ്യഗ്രാമസഭ നടന്നു തൃക്കരിപ്പൂരിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സമാന്തര മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരമ്പരാഗത മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നത് സമാന്തര മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന് അനുകൂലമായി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സംസാരിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മത്സ്യമാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നിലവിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് പുറമെയാണ് പുതിയതായി പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി മറ്റൊരു മത്സ്യമാർക്കറ്റ് രംഗത്ത് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ മാസത്തോടെയാണ് പുതുതായി അനുവദിച്ച മൊത്തം ചില്ലറ വിൽപ്പന കേന്ദ്ര പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ ഇത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയായിരുന്നു മത്സ്യമാർക്കറ്റ് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ വിലയിലുണ്ടാവുന്ന വർധനവും കൂടിയായപ്പോൾ ഇവർക്ക് മത്സ്യം കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായി ഏകദേശം നൂറുകണക്കിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നിത്യജീവിത മാർഗമാണ് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത് അനധികൃതമായി മത്സ്യമാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും ഇത് നിർത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഗ്രാമസഭ പഞ്ചായത്ത് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ സഭയിലെത്താതെ തങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നതായും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ പുതുതായി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ആരംഭിച്ച മത്സ്യമാർക്കറ്റിൽ ന്യായമായ വിലയിൽ മത്സ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാരും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ചെറിയ വിലയിൽ മത്സ്യം വൃത്തിയാക്കി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടും ലാഭമാണെന്നും ജനാഭിപ്രായമുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാറിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നവുമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സെമിനാർ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വ്യാഴാഴ്ച പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ചേർന്ന് ചർച്ച നടത്തിയത് മാർക്കറ്റ് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് പുതിയ മത്സ്യമാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും പൊതുജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയമായതിനാൽ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ച് പരിഹാരം കാണാമെന്നായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇതിന് ഉടൻ പരിഹാരം കാണണമെന്നായിരുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ചർച്ചയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാതായതോടെ ഇവർ യോഗം ബഹിഷ്കരിക്കുകയായിരുന്നു നിലവിൽ രണ്ട് മത്സ്യമാർക്കറ്റുകളിലെയും അവസ്ഥ പരിഗണിച്ചാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മാർക്കറ്റിലെത്തുന്ന ജനങ്ങൾ കുറയുന്നതായാണ് കണ്ടുവരുന്നത് മത്സ്യത്തിനുള്ള വിലവർധനവും അടിസ്ഥാന വികസനവും ഇല്ലാത്തതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണമെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നു ചീമേനിയുടെ വികസനത്തിനായുള്ള നാട്ടുകാരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമാകുന്നില്ല അടുത്തിടെ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലും തീരുമാനമൊന്നുമായില്ല ചീമേനിയുടെ വികസനത്തിനായുള്ള നാട്ടുകാരുടെ മുറവിളി ഉയർന്നു കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളേറെ കഴിഞ്ഞു 
ഒട്ടേറെ വൻകിട പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിത്യ സംഭവമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചീമേനിയിൽ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടത് സോളാർ പാർക്കും ഗ്യാസ് പവർ സ്റ്റേഷനും വൈദ്യുതി നിലയവുമാണ് കൂടാതെ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും സ്ഥലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സോളാർ പാർക്കിനായി നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഏക്കറും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷന് നൂറ് ഏക്കറും ഗ്യാസ് പവർ സ്റ്റേഷന് നൂറ് ഏക്കറിനുമാണ് ഇപ്പോൾ റവന്യൂ അധികൃതർ റിപ്പോർട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം മന്ത്രിമാരായ എം എം മണിയും വി എസ് സുനിൽകുമാറും ചീമേനിയിലെത്തി പ്രസ്തുത സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിയെങ്കിലും ഫലം നിരാശാജനകമായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലും ഒരു തീരുമാനവും ഉണ്ടാകാത്തത് നാട്ടുകാരെ നിരാശയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പിലാത്തറ ചുമടുതാങ്ങി റോഡിന്റെ പണി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതായി പരാതി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിലെ അലംഭാവം തുടരാനാണ് ഭരണ ഭരണാധികാരികളുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് പ്രദേശത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒച്ചിഴയും പോലെ ഇഴയുകയാണ് പിലാത്തറ ചുമടുതാങ്ങി റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിർമ്മാണം നടക്കാത്തതും നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ റോഡരികിൽ കൂട്ടിയിട്ടതും പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിലധികം വാഹനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നുമില്ല കൾവേട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ റോഡിന്റെ താരിങ് പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും നടന്നിട്ടുമില്ല ഓവുചാലാണെങ്കിൽ പലയിടത്തുമില്ല ഉള്ളയിടങ്ങളിൽ തന്നെ സ്ലാബ് ഇട്ട് മൂടിയിട്ടുമില്ല ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് കൾവേട്ടുകളിലും മണ്ണ് നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു പൊടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു അതും ഒരു രണ്ട് മാസമായി ഇതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പൊടി ശല്യം പോരാത്ത രണ്ട് വലിയ വണ്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വഴിയാത്രക്കാർക്ക് വളരെയധികം അപകടം സംഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് ആർക്കും അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ശ്രദ്ധയും ഇക്കാര്യത്തില്ല പല പ്രാവശ്യങ്ങളിലായി പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും അവർ ഒരു കാര്യവും ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കിയില്ല അതുപോലെ ഈ റോഡിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് കൽവെട്ടുകളുണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് പ്ലാത്ര ഇറക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ചുമടുതാങ്ങിയിലാണ് രണ്ടാമത്തത് ഈ പെരിയാട്ടമ്പലം ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് ചുമടുതാങ്ങിയുടെയും അടുത്തായിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് അതിതുവരെ മണ്ണ് മൂടി മണ്ണ് നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അതൊന്നും ആരും തുറന്നു നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പുതിയത് ഉണ്ടാക്കാനോ ഈ രണ്ട് മാസത്തെ ഈ ആറ് മാസത്തെ കാലയളവിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ പണിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇതും ചെയ്യാമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും അത് ചെയ്യാത്തത് അതിതുവരെ ഒന്നും അത് ചെയ്തില്ല പല പ്രാവശ്യങ്ങളിലായി അധികാരിയോട് പറയിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരാരും ഒന്നും അതിനെ ഗൗനിക്കുന്നതേ ഇല്ല രണ്ടാ ലാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഈ കൽവെർട്ടിൻ്റെ ചുമടുതാങ്ങിയിൽ നിന്നും പ്ലാത്ര ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഡ്രൈനേജിൻ്റെ വർക്ക് ഡ്രൈനേജിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നു അല്ലാതെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സ്ലാബ് ഇല്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ലാബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും മണ്ണ് വന്ന് നിറഞ്ഞു കിടക്കുവാണ് പിലാത്തറ ടൗണിൽ നിന്നും കെ എസ് ടി പി റോഡിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡിനാണ് ഈ ദുസ്ഥിതി കെ എസ് ടി പി റോഡ് ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തതോടെ പിലാത്തറ ചുമടുതാങ്ങി റോഡിന്റെ ആവശ്യകതയും ഏറി അപ്പോഴാണ് റോഡ് പ്രവൃത്തി അധികൃതരുടെ അലംഭാവം കാരണം ഇഴയുന്നത് മെറ്റലും മറ്റും ഇറക്കി കൂട്ടിയിട്ടും ഇപ്പോൾ പണി നടത്താത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് വാഹനയാത്രക്കാരുടെയും കാൽനടയാത്രക്കാരുടെയും യാത്രയ്ക്ക് സുരക്ഷ നൽകാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാവണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം വിവിധ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഖാദി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിസന്ധി ഒഴിയുന്നില്ല ഖാദി ബോർഡ് ഉപാധ്യക്ഷ ശോഭന ജോർജിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങിയതോടെ നൂൽ നൂൽപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലുൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിലാളികൾ ദുരിതം ദുരിതം പേറുകയാണ് ഖാദി കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമില്ലാതായതോടെ തൊഴിലാളികളും ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് രണ്ടു മാസത്തെ ശമ്പളം ലഭിക്കാതായതും ഈ മേഖലയിൽ പണിയില്ലാതായതോടും കൂടി നിരവധി തൊഴിലാളികൾ ഈ മേഖലയിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുകയാണ് ഖാദി മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ഉടൻ പരിഹാരം കാണുമെന്ന ഖാദി ബോർഡ് ഉപാധ്യക്ഷ ശോഭന ജോർജിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് നാളെ ഇതുവരെയായും പരിഹാരം കാണാത്തതോടുകൂടി ഇവരുടെ ജീവിതമാർഗം തന്നെ തടസ്സമാവുകയാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കാനില്ലാതെ നിലവിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയ നൂൽ നൂൽപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പലതും ഇതുവരെയായും തുറന്നിട്ടുമില്ല ക്രിസ്മസ് വിൽപ്പനയിൽ പോലും പ്രതീക്ഷ നൽകാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു
മിനിമം കൂടി രണ്ട് മാസത്തെ മാത്രം വന്നിട്ടുണ്ട് ഖാദി നൂൽ നൂൽപ്പുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിലക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ഇനി എന്ത് എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ജൈവ വൈവിധ്യതയാൽ സമ്പന്നമായ വലിയ പറമ്പിലെ ഇടയിലേക്കാട് കാവിനടുത്ത് ചതുപ്പിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെട്ടിടം പണി നിർമ്മിക്കാനുള്ള നീക്കം നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു ഇടയിലേക്കാട് വടക്ക് അഞ്ചേക്കർ കാവിനോട് ചേർന്നാണ് പുതുതായി നിർമ്മാണം നടത്താൻ ശ്രമം ഉണ്ടായത് കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്ന മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാപാര ആവശ്യത്തിന് ചതുപ്പ് നികത്തി കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള നീക്കം പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്ന മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാപാര ആവശ്യത്തിന് ചതുപ്പ് നികത്തി കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള നീക്ക പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മാണ അനുമതിയോ മറ്റു നടപടിക്രമമോ പൂർത്തിയാക്കാതെ കാവിന് സമീപം താമസിക്കുന്നവർ പോലും അറിയാതെ ചെങ്കല്ലിറക്കി കെട്ടിട നിർമ്മാണവും കക്കൂസ് നിർമ്മാണവും നടത്താൻ എത്തിയതോടെയാണ് നാട്ടുകാർ പ്രശ്നത്തിലിടപെട്ടത് കാവിന് സംരക്ഷണവും പതിനഞ്ചോളം വരുന്ന പരിസരവാസികൾക്ക് കുടിവെള്ള സംഭരണിയുമായി പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലകൊള്ളുന്ന ചതുപ്പ് ചരൽ മണ്ണിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടം നിർമ്മിക്കുവാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ തീർത്തു പറഞ്ഞതോടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഇവർ ഏഴു ദിവസം വന്നിട്ട് ഇത് മണ്ണിട്ട് നികത്തിയിട്ട് അത് ചേരലിട്ട് നികത്തി ചേരിച്ചോറ് നികത്തിയിട്ട് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചുറ്റുവട്ടത്തിലെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വീട്ടുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്തായാലും വെള്ളത്തിന് വ്യത്യാസം വരും കുടിവെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം വരും ഇത് ദീപമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ശരിയല്ല എന്തായാലും അത് മാത്രമല്ല കാടും ഈ വനം ഈ വനം നിൽക്കുന്ന തന്നെ ഈ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പേരിൽ തന്നെയാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണവുമായി ഉടമയും കൂട്ടാളികളും മുന്നോട്ട് പോയാൽ പ്രത്യക്ഷ സമരം തുടങ്ങുമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ അറിയിച്ചു അതേസമയം തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അമ്പത്തഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് മണ്ണിട്ടുയർത്തി ചെടികളും നഴ്സറിയും വ്യാപാര കേന്ദ്രവും ആരംഭിക്കാനാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതെന്ന് സ്ഥലമുടമ കരിവുള്ളൂർ ഓണക്കുന്നിലെ എസ് അനിൽകുമാർ വ്യക്തമാക്കി ചരലിടയോ ഇതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ചകിരി ആസ് പെർ നേച്ചറിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ചില എന്താ ഇവിടുത്തെ എന്താ എനിക്കറിയില്ല എന്താ പറയുന്നവർ അവർ വന്നിട്ട് ഇതിനെ എന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിൽ അത് സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇത് സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ജിയോളജിക്കൽ റിപ്പോർട്ടോ ഇല്ല അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ടോ ഇല്ല ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സപ്പോർട്ടോ ഇല്ല ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് കേരളയുടെ സപ്പോർട്ടോ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ജനുവരി ഒന്നിന് നടക്കുന്ന വനിതാ മതിലിൽ മുഴുവൻ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളും അണിച്ചേരണമെന്ന് എൻ ആർ ഇ ജി വർക്കേഴ്സ് ജില്ലാ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു മണ്ടൂർ ചെറുതാഴം ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു നേരം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അന്യൻ ഔദാര്യത്തോടുകൂടി നൽകുന്ന ആ ഭിക്ഷയുണ്ടല്ലോ അത് വാങ്ങിച്ചാൽ വയർ നിറക്കാം കഞ്ഞി കുടിക്കാം എന്ന് കാണുന്ന ജനത ജീവിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല പാഴ് വസ്തുക്കൾ പരക്കി ജീവിക്കുന്നവർ യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് തങ്കമ്മ സ്കറിയ അധ്യക്ഷയായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ചന്ദ്രൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു തങ്കമ്മ സ്കറിയ എം പി ദാമോദരൻ എം വി ഓമന എൻ ആർ സക്കീന എന്നിവരടങ്ങുന്ന പ്രസീഡിയമാണ് സമ്മേളനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് തങ്കമ്മ സ്കറിയ പതാക ഉയർത്തിയതോടുകൂടിയാണ് സമ്മേളന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി അനിൽ എം സുരേന്ദ്രൻ ഒ വി നാരായണൻ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ പത്മനാഭൻ പി പി ദാമോദരൻ എം വിജിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സബ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചു പ്രമേയ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനറായി പി രമേശ് ബാബുവും വി കെ ഷൈമ പി ഉത്തമൻ ഇ വിജയൻ ഇ സജീവൻ അജിത പി രാജൻ പ്രേമവല്ലി തുടങ്ങിയവരും മീനൂർസ് വിഭാഗത്തിൽ എം കെ മുരളി കൺവീനറായും പി കെ കൃഷ്ണൻ എം കെ ശശി ബിന്ദു രാജൻകുട്ടി സി വി നളിനി സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ കെ ചന്ദ്രൻ ടി അനിൽ എൻ എം പുരുഷോത്തമൻ തുടങ്ങിയവരും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു പിലാത്തറയിൽ പൊതുസമ്മേളനവും നടക്കും പൊതുസമ്മേളനം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മാത്തിൽ അയ്യോളം എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്
ഒരുപക്ഷെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ തൈകൾ നൽകുന്നത് പലതരം പച്ചക്കറി തൈകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് തുടർന്ന് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇനിയും പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികൾക്കും വീട്ടുകാർക്കും വിഷമയമല്ലാത്ത പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാം പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇതിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുക കൂടി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ പിന്തുടർന്ന് പഞ്ചായത്തിലും പുറത്തേക്കും പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് എത്തുക എന്നതുകൂടി ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഉമേഷ് പി പിയും സംഘവും ലക്ഷ്യമിടുന്നു ഒപ്പം ചെറിയ പ്രായത്തിലെ കുട്ടികളിൽ കൃഷിയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം വളർത്താനും അതുവഴി മണ്ണിനെയും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ നടിയിലും വളർത്തലും ഒരു ശീലമാക്കാനും അധ്യാപകരും പി ടി ഐയും ലക്ഷ്യമിടുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായാണ് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് ചടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഉഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഉമേഷ് പി പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപിക പി സവിത വി വി ഭാസ്കരൻ കെ രമേശൻ എം സനൂപ് ജിഷ കെ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു കണ്ടങ്കാളി നിർദ്ദിഷ്ട എണ്ണ സംഭരണശാല പദ്ധതിക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം കടുപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി സമരസമിതി ഡിസംബർ പതിനഞ്ചു മുതൽ കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടക്കുകയുണ്ടായി ആ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗിന് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമായ കാര്യം അത് തികച്ചും നിയമവിരുദ്ധമാണ് കാരണം മൂന്നാഴ്ച മുമ്പേയെങ്കിലും ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് നഗരസഭയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കണം അത് നമുക്കൊക്കെ ലഭ്യമാകണം ആ പഠനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് സത്യത്തിൽ ഇതാണ് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡി അവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് കഷ്ടിച്ച് മുപ്പത് പേജ് മാത്രമേ ഉള്ളത് ഇതിലവർ നാലഞ്ച് പേജ് ഒഴികെ ബാക്കി പൂർണ്ണമായും കമ്പനിയെ വാഴ്ത്താൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാതെ ഈ എങ്ങനെയാണ് ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ആളുകളെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് ഫാമിലികളിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ആളുകളെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന അവരെ എങ്ങനെ കുടിയിരുത്തമെന്നോ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഈ റിപ്പോർട്ട് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിന് സമാന്തരമായി മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഭൂമി കിട്ടുമോ എന്ന് ഈ സാമൂഹ്യ പഠനാഘാതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ ചെയ്യണം അവർ അങ്ങനെ ഒരു പഠനം ചെയ്യാതെ ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ അത്തരം ഒരു ഭൂമി ഇവിടെ ഏടി വടക്കൻ മേഖലകളിൽ ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്യത്തിലുള്ള ഉത്തരാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ കണ്ടങ്ങാളിയിൽ വൻ പെട്രോളിയം ശേഖരണത്തിന് വേണ്ടി അമ്പത്തഞ്ച് ഏക്കർ വയൽ എണ്ണ കമ്പനികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുവാനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കണ്ടങ്ങാളി കണ്ടങ്ങാളി പെട്രോളിയം പദ്ധതി വിരുദ്ധ സമരസമിതി കണ്ടങ്ങാളിയിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹരിതജാത വയൽ സംരക്ഷണ മാർച്ച് നടത്തും അധികാരവും പണവും ഉപയോഗിച്ച് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ച് ജനങ്ങളെ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് വികസന നയം തിരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് പുതിയ പെട്രോൾ പമ്പുകൾക്ക് കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയതിനെ എതിർക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ അതേ കാരണങ്ങളാൽ എതിർക്കപ്പെടേണ്ട പയ്യന്നൂരിലെ വയലിൽ തുടങ്ങുന്ന വൻ എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിന് അനുമതി കൊടുക്കരുത് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കണ്ടങ്ങളി തലോത്തുവയലിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പദയാത്രയ്ക്ക് സമരസമിതി ചെയർമാനും കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ ടി പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ നേതൃത്വം നൽകും പരിസ്ഥിതി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പെരുമ്പ എടാട്ട് ഏഴിലോട് പിലാത്ര പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെയാണ് ആദ്യ ദിനം പദയാത്ര കടന്നുപോവുക ഡിസംബർ പതിനാറിന് കോരൻപിടിക തളിപ്പറമ്പ് ധർമ്മശാല കല്യാശ്ശേരി പാപ്പിനിശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്വീകരണം ഡിസംബർ പതിനേഴിന് തിങ്കളാഴ്ച പുതിയതെരു പള്ളിക്കുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ വയൽ രക്ഷാ മാർച്ച് കലക്ടറേറ്റിലെത്തും കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന സമരം കവി കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പരിസ്ഥിതി സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കും എണ്ണ സംഭരണശാലയ്ക്ക് വേണ്ടി കിറ്റ്കോ മുഖാന്തരം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സ്വകാര്യ ഏജൻസി നടത്തിയ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം
മഹേഷ് എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന നാഴിക കലായ കൊടക്കാട് സമ്മേളനത്തിന് എൺപത് വയസ്സാകുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു പന്തിഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ പന്തിഭോജനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കോയ്യൻ നാരായണി പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു ഓർമ്മ പുസ്തകമാണ് കൊടക്കാട് ഗ്രാമത്തിലെ ചക്കുമുക്ക് ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച കൊയ്യൻ നാരായണിക്ക് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ്റിനാലായി പ്രായത്തിന്റെ അവശത ഓർമ്മകളെ തെല്ല് ബാധിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും പന്തിഭോജനത്തെക്കുറിച്ച് ഈ അമ്മയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് നാരായണിക്ക് പ്രായം പതിനാല് ഇന്നത്തെ പെരിങ്കളിയാട്ടം പോലെ വലിയ ഒരു ഉത്സവമായിരുന്നു അത് പല ഭാഗത്തു നിന്നും ആൾക്കാർ വാദ്യഘോഷത്തോടെയാണ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഭോജനശാലയുടെ കലവറയിലെത്തിച്ചത് എല്ലാവരും ചേർന്നാണ് ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയത് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു ഇന്നത്തെ മാതിരി അന്നത്തെ കാലത്ത് വൈദ്യുതിയോ ഉച്ചഭാഷിണിയോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പെട്രോൾ മാറ്റുകളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരുന്നു രാത്രിയിലെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം അന്നത്തെ കാലത്തെ വലിയൊരു സദ്യയായിരുന്നു അതെന്ന് നാരായണിയമ്മ ഓർക്കുന്നു ജാതി മതഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു പന്തലിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച സംഭവം അക്കാലത്തെ വ്യവസ്ഥിതിക്കേറ്റ കനത്ത പ്രഹരമായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരു കാലം എന്നാണ് നാരായണിയമ്മ പറയുന്നത് പിന്നീട് നാരായണിയെ വിവാഹം ചെയ്തയച്ചത് കൂക്കാനത്തേക്കാണ് കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്ററായിരുന്നു ഭർത്താവ് പിന്നെയും കാലം ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു കാലത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്ററും ഇരുളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു നാരായണിയമ്മയും പ്രായത്തിന്റെ അവശതകൾക്കിടയിലാണ് എങ്കിലും ഓർമ്മകൾക്ക് മരണമില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ തെയ്യം പൊതുവേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ മലയൻ സമുദായ വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മ തെയ്യം പൊതുവേദികളിൽ കെട്ടിയാടുന്നതിനെ കൂട്ടായ്മ ശക്തമായി എതിർക്കും എന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇത് ഈ തെയ്യത്തെ പൊതുവേദിയിലും മറ്റും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ നിശ്ചിതമായിട്ട് നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നു അതിന് എന്ത് കൊടുത്തു എന്ത് ജീവൻ വില കൊടുത്തു നമ്മൾ അതിനെതിരെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കും അതിൻ്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടാതെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും തറവാടുകളിലും വീടുകളിലും പതികളിലും മാത്രമേ ഈ തെയ്യം അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന മാതിരി ഒരു കലയായിട്ട് പുറത്തു പോയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനോട് ഈ മലയൻ സമുദായം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്നു ഉത്തര മലബാറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും നടക്കുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനമായ തെയ്യത്തെ പൊതുവേദികളിലും മറ്റും വികൃതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നതായി മലയൻ സമുദായ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തെയ്യം മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം കൂട്ടായ്മ രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ തെയ്യം അവതരിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു തെയ്യം കലാകാരന്മാരല്ല തെയ്യം കോലധാരികളാണ് തങ്ങളെന്നും കൂട്ടായ്മ പറഞ്ഞു സജേഷ് പണിക്കർ കൊയ്യോങ്കര വേണു ബേടകം രാഹുൽ പണിക്കർ ഉദിനൂർ അക്ഷയ് പണിക്കർ അടുത്തില പ്രബിൻ പണിക്കർ കൂട്ടുപുഴ ആദർശ് തലശ്ശേരി അഭിജിത്ത് വേങ്ങര എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ പ്രചരണ ബോർഡുകളുമായി കുഞ്ഞിമംഗലം പുറത്തെരുവത്ത് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ആഘോഷ കമ്മിറ്റി കുഞ്ഞിമംഗലം ആണ്ടാം കോവിലിൽ സ്ഥാപിച്ച ബോർഡുകൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം കർശനമാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചാണ് ആഘോഷങ്ങളും പ്രചരണങ്ങളും നടത്തി വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ പ്രചരണത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉപാധിയായിരുന്ന ഫ്ലക്സ് ഇതിനോടകം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞു ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രചരണ ഭാഗമായാണ് പ്രകൃതിദത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബോർഡ് നിർമ്മിച്ചത് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ അർത്ഥകായ രൂപവും പെരുങ്കളിയാട്ട വിശദാംശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പ്രചരണ ബോർഡ് തെർമോകോൾ ജൂട്ട് പുൽപ്പായ മരം ഓല തുണി തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബോർഡ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രചരണ കമ്മിറ്റി അംഗവും കുഞ്ഞിമംഗലം കുതിരുമൽ സ്വദേശിയുമായ മിഥുൻ രാജകയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ മിഥുൻ മോഹൻ അഖിൽ കെ വി സൂരജ് കെ വി ഫൈസൽ തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘമാണ് ബോർഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആണ്ടംകോവിലിൽ സ്ഥാപിച്ച ബോർഡ് ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് ശനിയാഴ്ച ക്രിസ്തുമസ് സന്ധ്യ നടത്തും പയ്യന്നൂർ ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ നടക്കുന്ന ക്രിസ്തുമസ് സന്ധ്യ സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പയ്യന്നൂർ സെന്റ് തോമസ് ചർച്ച് കേളോത്ത് അമലോത്ഭവ മാതാ ദേവാലയം
സെബാസ്റ്റ്യൻ തോട്ടുങ്കൽ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കരിവെള്ളൂർ അയത്രവയൽ സാന്ത്വന ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് മുപ്പതാം വാർഷികാഘോഷം ഡിസംബർ പതിനാറ് മുപ്പത് തീയതികളിൽ നടക്കും വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും നടത്തും കരിവെള്ളൂരിന്റെ കലാ കായിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി തനത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ക്ലബ്ബാണ് സാന്ത്വന അയത്രവയൽ സാന്ത്വന ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് കരിവെള്ളൂരിന്റെ മുപ്പതാം വാർഷികാഘോഷം ഡിസംബർ പതിനാറ് മുപ്പത് തീയതികളിൽ നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഡിസംബർ പതിനാറിന് കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കും പതിനായിരം ഏഴായിരം രൂപ ക്യാഷ് പ്രൈസുകൾക്കും ട്രോഫികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിൽ പ്രമുഖ ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കും മുൻ സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ അംഗം കെ നാരായണൻ സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കും ഡിസംബർ മുപ്പതിന് ഞായറാഴ്ച അയത്രവയലിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ ഉപഹാര സമർപ്പണവും തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടാകും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സാഹിത്യകാരൻ സന്തോഷ് ചേച്ചിക്കാനം മുഖ്യാതിഥിയാകും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് സുരേഷ് പള്ളിപ്പാറ നയിക്കുന്ന ഗാനമേളയും അരങ്ങേറുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സി അജയകുമാർ പി വി സുഭാഷ് പി വി സുരേഷ് പി വി പ്രദീപ് പി വി സുകുമാരൻ പി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ വി മധു തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തൃക്കരിപ്പൂരിൽ മണൽ ലോറി ഇടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികനായ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റു കെ അക്ഷയാണ് മരിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയാണ് സംഭവം കർണാടക വനത്തിൽ മധ്യവയസ്കൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരെ കർണാടക പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നു കർണാടക വനത്തിൽ നായാട്ടു സംഘത്തിനെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി വനംവകുപ്പ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പ്രത്യേക മത്സ്യഗ്രാമസഭ നടന്നു സമാന്തര മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന് അനുകൂലമായി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സംസാരിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു ചീമേനിയുടെ വികസനത്തിനായുള്ള നാട്ടുകാരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമാകുന്നില്ല അടുത്തിടെ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലും തീരുമാനമൊന്നുമായില്ല വാടിക്കൽ മാട്ടൂൽ പുഴയോരത്ത് മാലിന്യ നിക്ഷേപം വ്യാപകമാവുന്നു മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധം കാരണം സമീപത്തെ റോഡിൽ കൂടിയുള്ള യാത്ര പോലും ദുസ്സഹമാകുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താനേരം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം